ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫോട്ടോ ഡി എൻ എ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സോ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ഒരു സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഇൻഡെക്സ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കീ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് പോഷൻ അഭിയാൻ അതായത് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്താ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് എന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും സൊ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ടുഡേ ബട്ട് ബിഫോർ മൂവിങ് ഓൺ ലെറ്റ് മീ ബ്രീഫ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ കോഴ്സസ് വി ഓഫ് ഓർ കോഴ്സസ് ഫോർ യു പി സി പ്രിംസ് കമ്മൈൻസ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ലോങ് ടൈം സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് ഫോർ സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ്സസ് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ കൊല്ലം വാക്കനാട് ആൻഡ് കൊട്ടാരക്കര സോ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ അഥവാ സി ഇ ഐ ആർ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ട്രേസ് ദ സ്റ്റോളൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പോർട്ടലാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് പോർട്ടൽ വിൽ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുക സോ ദിസ് ഹാസ് ബിൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്രസ് ദ തെഫ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് അതർ കൺസേൺസ് അപ്പോൾ മോഷണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ഹോൾഡ് ദ ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോ വെൻ എ ഫോൺ ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ദ വയർലെസ് കാരിയേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് അലൗ ദ ഫോൺ ടു കണക്ട് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള വെബ് ഫോൺസിൻ്റെ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പേഴ്സാണ് സൂക്ഷിക്കുക So, it will facilitate uh, request of blocking lost or stolen mobile phones to the citizens. So, we can block it. So, this is the main idea of the election. We can block it. The central equipment identity register is an IMPI. I am sorry, IMEA based device registration and authentication. So, IMEA number is based on the IMEA number. So, this is the main idea of the objective. So, discourage mobile phone theft. So, we can discourage the motion. കട്ടയിൽ കൗണ്ടർ ഫീറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ മാർക്കറ്റിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ രജിസ്ട്രി ഓഫ് ഓൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ഓൾ വാലിഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെക്കാനിസം ടു റിപ്പോർട്ട് ലോസ് ഓർ തെഫ്റ്റ് ഓഫ് മൊബൈൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ
ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹി വിൽ ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് ദ മിലിറ്ററി അഡ്വൈസർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ദിസ് പോസ്റ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് റിഫോംസ് ഇൻ മിലിറ്ററി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ മിനിമൽ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ചൈന സ്പെയിൻ യു കെ കാനഡ ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് മോട്ടഡ് ബൈ ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാട്ടൺ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാർഗിൽ വാറിന് ശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സി ഡി എസിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സോ എന്താണ് ഈ ഫോർ സ്റ്റാർ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇപ്പം നിലവിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ആണുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ അഡ്മിറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ആൻഡ് ഇപ്പം അഞ്ചാമതായിട്ട് സി ഡി എസ് ഓഫീസർക്കും ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫോർ സ്റ്റാർ റാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് So the next one is Sustainable Development Goal Index അഥവാ എസ് ടി ജി ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള പതിനേഴ് ടാർഗറ്റ്സ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഗോൾ ഇൻഡെക്സ് സ്കോറാണ് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് എസ് ടി ജി ഇൻഡെക്സ് സോ ദിസ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ നീതി ആയോഗ് അപ്പോൾ നീതി ആയോഗാണ് ഈ ഒരു എസ് ടി ജി ഇൻഡെക്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം ഓവറോൾ കോമ്പോസിറ്റ് സ്കോർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇതെന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും അറുപത് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതിനേഴ് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ സെവൻറ്റീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ അവയുടെ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക്ക് ആൻഡ് എൻവോൺമെൻറ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ കോമ്പോസിറ്റ് എസ് ഡി ജി ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ആണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സോ കേരള വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഒഡീഷ ആൻഡ് സിക്കിം അപ്പോൾ യു പി എയുടെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഒഡീഷ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടത് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് സച്ച് എസ് തമിഴ്നാടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ത്രിപുര മിസോറാം മേഘാലയ ആൻഡ് സിക്കിം പെർഫോംഡ് വെൽ അപ്പോൾ
മുപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യു ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഞ്ച് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസോറാം ലക്ഷദ്വീപ് ബിഹാർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് മേഘാലയ അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർഫോമിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ പഞ്ചാബ് കർണാടക കേരള ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് അസാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പോഷൻ അഭിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു പോഷൻ അഭിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ ഔട്ട്കംസ് എമങ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമനും ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് അതായത് മൊലയോട്ടുന്ന അമ്മമാർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ മൂവറിലും അവരുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ ലെവൽ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പോഷൻ അഭിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റണ്ടിങ് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് അനീമിയ ആൻഡ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി ഡി മിനിസ്ട്രിയാണ് ഈ ഒരു മിഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റണ്ടിങ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ അനീമിയ ആൻഡ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇതാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റണ്ടിങ് രണ്ട് ശതമാനമായും അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ രണ്ട് ശതമാനം അനീമിയ എമങ് യങ് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ ആൻഡ് അഡോൾസൻ ഗേൾസ് മൂന്ന് ശതമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി പെർ ഇയർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് സോ ഓൾ ദോ ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് സ്റ്റണ്ടിങ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനും ഇറ്റ്സ് ട്രൈസ് ടു അച്ചീവ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റണ്ടിങ് ഫ്രം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ നാലാമത്തെ എൻ എഫ് എച്ച് എസ് പ്രകാരം മുപ്പത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ അല്ലെ പോഷൻ അഭിയാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഈസ് ത്രൂ ബജറ്ററി സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ബജറ്ററി സപ്പോർട്ട് വഴിയാണ് അമ്പത് ശതമാനം ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് നാൽപ്പത് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് പത്ത് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം ബജറ്ററി സപ്പോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിങ് ഫ്രം വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് അതർ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പോഷൻ അഭിയാൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ടിങ് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോഷൻ അഭിയാൻ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് അപ്പോൾ ഡ്രൈക്ക് പാസേജിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ന്യൂസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ്ലി സിക്സ് റോവേഴ്സ് ഫ്രം ഫോർ കൺട്രീസ് ഹസ് ക്രോസ് ദ ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ഇൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ടു വീക്സ് ആഫ്റ്റർ പുഷിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദ സദേൺ ടിപ്പ് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക സോ ഇതൊരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് അതായത് രണ്ട് വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇമ്പോസിബിൾ റോ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡ്രൈക്ക് പാസേജിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ജോഗ്രഫി പോയിൻ്റ് ഓഫ്
വെസ്റ്റ് അൻറ്റാർട്ടിക് പെനിൻസുല അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ പാസേജിന് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ റഫസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോൾഡ് സീ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സൗത്ത് ആൻഡ് വാം സീ വാട്ടർ ഫ്രം ദ നോർത്ത് കൊളൈഡ് ടു ഫോം പവർഫുൾ എഡീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് റോവേഴ്സ് അവരുടെ ഇമ്പോൾസിബിൾ റോ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രകാരം അവർ വെറും രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ ഡ്രൈക്ക് പാസേജ് സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടുഡേ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ക്വറീസ് യു ക്യാൻ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് അസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഗിവൺ ബി